Được. À, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề mà thầy nghĩ có lẽ là sẽ rất là gây hứng thú với các bạn nữ và thậm chí có thể các bạn nam luôn. Đấy, đây là một điều mà đây là một chủ đề mà thầy phải nói ra đấy là đang rất là hot trong mùa dịch hiện nay. Đó chính là chủ đề về online shopping. Online shopping đó là mua sắm trực tuyến hoặc thậm chí như bây giờ chúng ta còn gọi là mua sắm online. Đó. Um, chắc là các bạn đây có lẽ ai cũng đã từng mua sắm online rồi nên là thầy sẽ không cần phải giải thích nhiều về cái online shopping nữa đúng không? Um, hiện nay thì các trang web trên mạng để mua sắm trực tuyến nó rất là phổ biến rồi thậm chí là các trang web mà gọi là không tức là kể cả những cái cửa hàng mà họ có Đấy, họ có cửa hàng họ vẫn có cái trang web để cho mình mua mua sắm online đúng không cái này thì có lẽ sẽ xuất hiện nhiều nước ngoài hơn đấy nhưng mà ở việt nam bây giờ nó cũng đã bắt đầu phổ biến rồi đúng chưa nhỉ đấy, rồi ok bây giờ chúng ta sẽ bước vào uh, bài học nhé um, trước khi vào bài học thì thầy lại phải nhắc lại một điều để chúng ta hoàn thành được một câu nói để đạt điểm cao và điều này là dành cho tất cả các thi ielts luôn thì chúng ta cần ba bước đó là brainstorm develop ideas và answer Rồi, hôm nay chúng ta sẽ bước câu số 1 Do you usually buy things online? Bạn có thường hay mua sắm trên mạng hay không? Đúng không? Rồi um, Thì không biết các bạn thế nào Nhưng mà uh, Ngày xưa ấy, lúc mà thầy còn sinh viên ấy, Thì thầy mua rất nhiều Mua rất nhiều trên mạng Tại vì thực sự nói một phần nữa là lười Một phần nữa cũng là thực, nó rất tiện lợi và hơn nữa mình có thể mua được một số thứ mà mình không thể mua được ở ngoài hàng hoặc là rất khó để tìm mua và một trong những hàng nổi tiếng của đấy chính là rượu bởi vì những chai rượu mà gọi là rượu xịn xò ấy thì nó rất là khó kiếm ở trên, ở trên các cửa hàng và mình thường phải lấy trên mạng đấy. thì có khi là mình có để mình mua đấy. hoặc là những cái quần áo chẳng hạn hoặc là giày ấy ví dụ như giày đá bóng chẳng hạn mình không nhất thiết phải kiểu có mẫu mãi mà mình đã biết là cỡ chân mình như thế nào rồi ấy. Đấy. thì mình cứ thế mình mua thôi đúng không ở đây thì chắc là nhiều bạn ví dụ như mua son phấn này nọ thì chắc không nhất thiết phải kiểu đến tận đến đi thử nếu như đã biết màu rồi thì cứ thế mà mua đúng không? Đấy, rồi quay trở câu hỏi nhé thì với bước số 1 chúng ta sẽ brainstorm đó là nghĩ nhanh các ý tưởng đúng không? như hôm trước thì có gợi ý cho các bạn đó là gì ạ? chúng ta dùng những câu hỏi như là what, why, when, how đúng không? Và khi đặt ra câu hỏi, chúng ta có những câu hỏi như What do you buy? When do you buy? Why do you buy? Which website do you buy? Ok, cool Ok, bước thứ hai Develop your answer Bước này chúng ta là phát triển câu trả lời Đúng không? Đấy, ví dụ như sau Với câu hỏi When do you buy? When I am in shortage of time to go shopping Khi chúng ta không có thời gian Đây là In shortage ở something khi chúng ta in shortage of something nghĩa là chúng ta đang thiếu cái gì đó ví dụ như là thiếu tiền một số bạn thiếu thời gian một số bạn thiếu sức khỏe một số bạn thiếu um, mối quan hệ đúng không Đấy. ví dụ như vậy đúng không thì chúng ta sẽ có in shortage of time rồi um, như vậy chúng ta đã hoàn thành bước thứ nhất brainstorm bước thứ hai Develop your ideas Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang Example answer I shop online whenever I'm in shortage of time Or when I have a lot on my plate To be honest, in this time It is definitely my life saver Since I always have to go out And buy stuff for my family Ok, hãy cùng phân tích câu trả lời một chút Ở đây chúng ta có từ đó là In shortage of time Đó là thiếu thời gian như vậy thì đã nói Tiếp theo là một cuộc bôi đỏ khác Đó là have a lot on my plate have a lot on my plate đó, đây là đọc nhanh hơn một chút với cụm từ have a lot on my plate để nói đến một việc đó là chúng ta đang bận như vậy thay vì chúng ta nói là I'm busy chúng ta sẽ nói have a lot on my plate đó cách nói như vậy khẳng định một điều thứ nhất nó tự nhiên hơn mặc dù I'm busy rất dễ hiểu đúng nhưng lại đơn giản quá cái này thì um, sẽ phân tích sau uh, nhưng mà nói như này tức là mình muốn cho người ta hiểu là khả năng ngôn ngữ của mình nó đến đâu nó ví dụ như là thay vì mình nói là thằng này nói mãi không nghe à thì mình sẽ nói là gì 
thằng này nói như nước đổ vịt đó nếu như bạn nào là học trò chắc là cũng biết các cô thường hay nói thế đúng không thay vì nói là gì ạ nói mãi mà cũng không hiểu thì các cô sẽ nói gì nói như nước đổ đồng vịt đấy thì cái câu have a lot on my plate có cái tác dụng tương đương với những với cái câu như là nước đổ đồng vịt hoặc là nước đổ làm khoai đó tiếp theo chúng ta có câu to be honest cụm này là thực thành thực mà nói cái cụm này là cụm gọi là cụm nối của tiếng anh tức là trong cái ngữ cảnh nói của tiếng anh chúng ta dùng to be honest để gọi là nối một câu để gọi là đưa ra một quan điểm của mình Đấy. nhưng hãy nhớ một điều như sau thứ nhất đừng bao giờ đủ dùng cái này ở trong văn viết to be honest hay have a lot on my plate chỉ có tác dụng khi chúng ta dùng nó khi nói không thể nào dùng những cái cụm này trong bài viết nên là bạn nào mà đã sử dụng các cụm này trong bài viết thì thầy khẳng định nó là nó sẽ không chính xác đặc biệt là với các bài viết ở level đó là academic tức là các bài viết học thuật ví dụ như các bài viết báo viết quan điểm người ta sẽ rất hạn chế sử dụng to be honest trừ những bài gọi là các bài viết blog Đấy. những bài gọi là có văn phong gọi là gì không hoàn toàn là học thuật Đấy. những bài viết không hoàn toàn là học thuật thì chúng ta có thể dùng những cụm như thế này đó nhưng trong một bài viết học thuật và cái này là thường dành cho các bạn mà có nhu cầu đi du học nước ngoài ấy, mà các bạn muốn gọi là muốn viết một bài viết ấy, thì chúng ta sẽ không dùng những cụm như have a lot on my plate hay là to be honest ok rồi tiếp nào my life saver life saver ở đây đó là cứu cánh hoặc là cứu tinh Yeah. Cái này thì tương đương với have a lot on my plate Thì nó sẽ là gì? Nó là một cụm gọi là để cải thiện cái kỹ năng nói của chúng ta Đúng không? Và cuối cùng đây chúng ta cũng từ hơi lạ chút là since Cho một số bạn không biết ấy, Thì từ since ở đây có nghĩa là thay cho từ be Và cách dùng nó gần như tương đương yeah. Rồi, như vậy chúng ta đã xong câu hỏi số 1 Do you usually buy things online? Hãy cùng ra sang câu hỏi số 2 What is the main advantage or disadvantage of online shopping? Với bước số 1, thế đã đến đây sẵn, đó là brainstorm. Hãy nghĩ đến online shopping có những cái gì, đúng không? Hãy nghĩ đến những cái features, những cái gì, những cái đặc điểm của online shopping. Ví dụ, khi mua sắm trực tuyến nhất chúng ta ở đâu? Chúng ta ở nhà. Chúng ta lên trên mạng, đúng không? Đấy, chúng ta dùng điện thoại, chúng ta có thể dùng máy tính, ok, một số bạn dùng máy tính, đúng, nhưng đương nhiên để dùng điện thoại sẽ tiện hơn rất nhiều thay vì dùng cái máy tính to đúng chưa Đấy, rất là nhiều những cái gọi là những cái đặc điểm chính của online shopping là như vậy đúng không và là gì nữa nó có rất nhiều đồ có rất nhiều cái được lựa chọn đúng không rồi ok à, đấy là một cái số cái gợi ý của thầy bây giờ thầy muốn là các bạn là cho thầy thêm một số những cái đặc điểm của online shopping trước khi chúng ta bước đến bước số 2 đó là phát triển câu trả lời nhé Ok, rồi, bước sang bước số 2, develop ideas um, Ở đây thì có một số các ideas như là stay indoor, less stressful um, Đây là một số những cái ideas mà thầy tổng hợp được Hy vọng là các bạn trong lúc mà suy nghĩ cũng có thể nghĩ ra được các ý này Nhưng đây sẽ là các ý chính, đúng không? Đặc điểm chính của mỗi sống trên mạng đó là chúng ta ở nhà Chúng ta không đi đâu cả, đúng chứ? Tuy nhiên là chỉ có đi cà phê, đúng không? Rồi, nhưng mà ấy, Đặc điểm chính đó là chúng ta ở trong nhà và chúng ta không phải đi ra ngoài Đấy Và khi đi ra ngoài, ở đây chúng ta có thêm một cụm nữa đó là less stressful Đó là ít áp lực hơn Ở đây chúng ta có một số disadvantage đó là gì? Delivery time, đó là thời gian vận chuyển đúng không? Nếu bạn nào đã từng mua sắm online chắc chắn biết rằng Việc ship đồ luôn luôn là một vấn đề Đương nhiên là trừ những bạn gọi là trả thêm tiền để gọi là ship 2 tiếng bằng Tiki chẳng hạn Thế thì là không có đúng không? Nhưng ví dụ như ở nước ngoài ấy, thì người ta không có cái dịch vụ đó nó ship hai tiếng đâu Chắc có lẽ là trừ Amazon nghĩ ra thì thầy không nhớ nổi Một cái quốc gia nào mà có một cái dịch vụ ship nó nhanh như thế đâu Đấy, nhưng nhất thì cũng phải ngày hôm sau Đấy, nước ngoài là như thế Đấy. Ok, rồi tiếp tục cái bước develop ideas Ở đây thầy có hai cụm từ I think the main benefit of online shopping is that But one problem of online shopping is that Đây là hai cụm mà chúng ta có thể sử dụng để làm sao Để bắt đầu dẫn vào câu trả lời của chúng ta 
Thế vì chúng ta nói là gì ạ? Um, the benefit hoặc là the advantage of online shopping Đúng không? Đấy, thì chúng ta có một cái câu dẫn như thế này Nó vừa dài hơn mà nó cũng ít nhiều gọi là để cho người ta hiểu rằng là cái độ trân trọng của mình Với cả người nói, đúng không? Nhất là với những bạn mà đang có nhu cầu thi IELTS ấy, Thì cũng nhắc luôn đó là gì ạ? Mặc dù là giám khảo không yêu cầu chúng ta phải nói chuyện gọi là quá là gì? Quá là trang trọng, quá trang nghiêm Nhưng họ vẫn là người thầy và chúng ta vẫn phải có những câu như thế này Để ít nhiều gọi là thể hiện sự tôn trọng với họ nhá. Ok Rồi, hãy cùng bước sang câu trả lời của chúng ta nhé I think the main benefit of online shopping is that it is less stressful due to not being stuck in a queue But one problem of online shopping is the long delivery time um, along with the cost, uh, cost of uh, premium shipping Sorry, my mistake um, Ok Ở đây Phân tích như sau Chúng ta có cục less stressful Cụm này như mà nãy thầy đã nói đó là ít áp lực hơn Due to not being stuck in a queue Không bị kẹt ở trong gì Cái hàng ở đây là cái queue Queue ở đây là cái hàng ấy. xếp hàng ấy đúng không? Stuck in a queue nghĩa là xếp hàng dài dần 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 Đấy Nếu như bạn nào mà có đi uh, những cái siêu thị ở dịp kết định một mấy tuần ấy Khi mà dịch Corona bùng phát ấy ở Việt Nam mình ấy, thì sẽ thấy là người ta xếp hàng dưới dài kinh khủng Đấy, thành nói thật, rất dài Cả sự thị hết đồ Đúng nghĩa, rất nhiều sự thị hết đồ Đấy, Đúng không? Đấy, khi mà cái hành động mà chúng ta kẻ ở cái hàng đấy Chúng ta sẽ gọi là stuck in a queue But, one problem of online shopping Ở đây chúng ta có but Đấy Ở đây có thể thấy là thầy kéo dài từ but là but thì sao cho khi nói khi mà chuyển ý chúng ta đang nói đến một ý khác nhưng chúng ta chuyển sang một cái ý hoàn toàn gọi là ngược lại với những gì chúng ta vừa nói thì đương nhiên chúng ta dùng những từ như but hay là however đúng không nhưng trong viết nhìn cái nhân đã sẽ hiểu nhưng trong nói muốn người ta hiểu rằng là à chúng ta muốn chuyển sang ý, ý khác thì chúng ta phải làm gì phải kéo dài cái từ mà chúng ta nói mà có nghĩa trái ngược ra như sau but one problem of online shopping Đấy. Um, Cái này nó là cách để người ta gọi là nói sao cho tự nhiên có thể Đấy. Khi nói bất cứ người nước ngoài nào khi người ta muốn chuyển người ta sẽ nói với bất cứ người ta dài ra một chút hoặc những từ chuyển như là however Đấy. Đúng không? Người ta phải nói dài ra một chút Thậm chí nhiều khi người ta nói dài ra một chút Đó Đấy nhá Ok um, Tiếp theo Delivery time và premium shipping Mặc dù đây không phải hai từ gọi là quá làm gì ạ à? Nó quá là cao siêu mà nó cũng phải những từ gọi là quá khó đúng không? Đấy, chúng ta có từ premium uh, Nó là kiểu hạng sang thôi nhé uh, Bạn nào mà dùng, uh, chắc là dùng thẻ thành viên nhiều ấy Có thể sẽ nghe đến từ này rồi Đấy, đúng không? Đấy, premium Đấy, và ngoài ra có từ delivery time Đấy, hai từ rất đơn giản Delivery, delivery, time Đúng không? và shipping những từ rất cơ bản nhưng khi đặt vào ngữ cảnh đó là chúng ta đang nói online shopping đây lại là những từ ghi điểm với người nói vì sao chứng tỏ rằng là gì chúng ta hiểu về online shopping chúng ta hiểu rằng nhắc đến online shopping là nhắc đến delivery time nhắc đến online shopping chúng ta nhắc đến premium shipping đó cho một số bạn chưa hiểu premium shipping chỉ đơn giản là dịch vụ giao hàng gọi là cấp cao ấy ví dụ như là kiểu là giao nhanh trong khoảng tầm là 2 đến 3 ngày đó còn bình thường như ở nước ngoài thì người ta có thể chờ đến 5 đến 7 ngày không tính ngày cuối tuần thì đấy là shipping ở level bình thường thì một số nơi người ta cho trả dịch vụ premium shipping thì sẽ ship ngay trong tuần luôn ví dụ như là đặt vào ngày thứ năm thứ sáu sẽ có chẳng hạn hoặc là một số nơi khác thì nếu như không có cái đấy thì họ sẽ có thêm cả dịch vụ đó là ship trong ngày cuối tuần đó thì dịch vụ đấy gọi là premium shipping ok rồi như vậy tổng hợp lại như sau ngoài việc dùng những cái từ cụm từ như là stuck in the queue kéo dài bất thì sao cho cái câu nói chúng ta tự nhiên hơn chúng ta nên dùng thêm những từ gọi là gì related vocabulary những từ gọi là liên quan đến chủ đề và khi nhắc đến online shopping chúng ta có những cái như là thời gian chuyển hàng shipping nó 
Sau bước tiếp theo, câu hỏi số 3 Have you got any good experience when you shop online? Ok, um, ở đây thì muốn nói là các bạn hãy tiếp tục sử dụng các bước như thầy vừa dùng để phát triển công trình của mình Nhưng hãy nhớ một điều sau đây Thứ nhất, theo các bước gì, theo các bước nhưng vẫn phải trả lời đúng câu hỏi Bạn có câu hỏi chúng ta là have you got, đúng không? Câu hỏi này là câu hỏi mang tính chất là nghi vấn Nên là chúng ta sẽ phải trả lời là yes or no Đấy, câu hỏi nghi vấn đúng không? Ví dụ người ta hỏi là Do you love me? Đúng không? Thì mình, không, thì mình có thể trả lời Đương nhiên một số bạn trả lời là I love you Cũng được Nhưng cách trả lời của nó tự nhiên nhất sẽ là gì? Yes I do Hoặc là No I don't Đúng chưa nhỉ? Đó Nên nhớ nhá Câu hỏi chúng ta là câu hỏi nghi vấn Nên là chúng ta phải trả lời dưới dạng Yes No Ok Cool, cool. Alright um, Nhớ tiếp theo Thời chúng ta đó là thời present Perfect Thời hiện tại hoàn thành Đúng không? Have you got ở đây mặc dù nó cũng có thể là gì nhỉ? Là I have got something Đúng Nếu như thế nó sẽ hiện tại đơn Nhưng Have got something nghĩa là sở hữu Thực sự một cái gì đấy Còn đây là người ta đã hỏi về experience Người ta đã hỏi về trải nghiệm Nên là gì? Have you got sẽ phải là Gì nhỉ? Have you got sẽ phải là gì nhỉ? sẽ phải là hiện tại hoàn thành, ok, cool. rồi hãy cùng sử dụng đến hai cái từ khác gọi là absolutely hoặc memorable experience. ở đây chúng ta từ absolutely từ này sẽ thay thế cho cái từ gì nhỉ? bạn đã biết không? ok, đó là từ yes. thế thì chúng ta trả lời là yes, chúng ta trả lời là absolutely, cool, đấy. đây là cách nói khác đối với từ yes. thay vì chúng ta trả lời cái nhận tiếp là yes. Đương nhiên, yes vẫn có cách trả lời để ăn điểm Nhưng dùng absolutely sẽ là một cách để cải thiện câu trả lời chúng ta hơn Đúng không? Ok Và cuối cùng đó là memorable experience Một trải nghiệm đáng nhớ Ok, rồi Hãy cùng đến với Các bạn có thể dành thời gian để nghĩ trước về câu trả lời của mình Ok à, Bây giờ sẽ cùng phân tích cái Này nhé Đây, đây là một mẫu câu trả lời của thầy Absolutely, I had had a memorable experience when I purchased a pair of football shoes online. There were some flaws with the delivery procedure. Sorry, um, procedure. But all in all, it was worth it. Okay, sorry. Um, the two procedure, 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 procedure. Okay, okay. Chúng okay. mình procedure nhá, procedure. Ok, um, cái cùng phân tích lại từ này nhé, từ này khá là khó phát âm đúng không? Procedure Đây là từ là, là quá trình ấy, đúng không? Sẽ là những cái quá trình gọi là có một cái thủ tục nhất định Đấy Procedure là một cái thủ tục nào đấy, ví dụ như là thủ tục uh, hành chính này, đúng không? Hoặc là thủ tục ở sân bay này, thủ tục nhập cảnh này, thủ tục cách ly này, tất cả những cái đấy, đúng không? Đó, nó sẽ là procedure Ok, um, ở đây chúng ta từ purchase Purchase Từ này là từ thế hệ cho từ gì? Bạn Ngoài ra chúng ta đang nói về một trải nghiệm trong quá khứ Vì vậy Chúng ta sẽ dùng Purchase Ok Tiếp theo There were some flaws Ở đây thì dùng từ flaws Nghĩa là gì? Có một số cái lỗi Hoặc là một số những cái sai lầm cỡ nhỏ Chúng ta dùng là flaws Ví dụ như sau My dish has some flaws hoặc là there were some flaws in my dish có một số lỗi trên món của tôi đúng không đấy, ví dụ như là gì ạ um, món ăn đây có thể là cái sốt hơi mặn này hoặc là cái hạt tiêu sắc không đẹp này hoặc là muối sắc không đẹp này hoặc là không có abc gì đấy chẳng hạn đúng không đấy thì gọi, sẽ gọi là there were some flaws ok but all in all all in all đây là tổng hợp lại kết luận lại trong văn nói, Odino sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với những cụm như là gì nhỉ? In conclusion Đấy. In conclusion chúng ta dùng, dùng nhiều hơn ở trong phần viết Nhưng trong khi nói, chúng ta hãy dùng Odino Odino Ok Odino Đấy, thế nhá Odino It was worth it Đó rất là đáng giá 
Đấy. Nó rất là đáng giá nhá. Khi chúng ta nói là gì ạ? Cái trải nghiệm này rất xứng đáng để chúng ta thử. It was worth it. Ok? Cool. Đó. Sẽ còn... Các bạn hãy nhớ rằng cái này nhá. Giả sử ấy, khi chúng ta nói đến một cái gì đó mà chúng ta cảm thấy là gì? Nó rất là đáng để chúng ta làm ấy. Đấy. It was worth something. It was worth it là một cách đơn giản. Chúng ta có thể nói là gì nhỉ? Um, I tried to um, make um, phở. Okay. Um, it was not too. Um, it was not too good. Có thể như thế, đơn giản như thế đúng không? But it was worth the try. Okay. Đấy. Tổng hợp lại câu vừa nãy nhá. I tried to make phở. It was not very good, but all in all, it was worth the try. Đó, đấy là cách để chúng ta dùng cái cụm it was worth cộng với something. Nhá. Yeah. Okay. Rồi tổng hợp lại. Ngoài việc đó là đầu tiên, hãy xem lại cái thời của thầy. Chính xác, đây chính là thời hiện tại hoàn thành, đúng không? Bạn có không? Yes, absolutely. Good experience was the memorable experience. Show online. Yeah, purchase something online. Và câu sau đến một câu bổ sung một chút, đúng không? Rồi, đây là câu trả kho cho câu số 3. Rồi, hãy cùng bước sang câu số 4. When and where it happened. Again, follow these steps. Và hãy nhớ rằng, thời chúng ta là thời gì nhỉ? Quá khứ. Đơn. Đúng không? Đấy, và cuối cùng, đó là answer all questions. Ở đây chúng ta hỏi đến, người ta hỏi mình đến hai câu. When và where. Vậy thì chúng ta phải trả lời là chúng ta mua lúc nào và chúng ta mua ở đâu đúng không đây ví dụ như sau it was about last week when i was playing football at a nearby pitch my left boot was busted after a challenge from the opposing team so i went to shopee talk me in and had a pair of nike boots to be shipped next day to me đó đó là câu trả lời mà thầy sẽ sử dụng ok tổng hợp lại nhá when last week where was playing football at a nearby pitch. Đấy. Và vì sao? Left boot was busted. Chúng ta ở đây có từ to be busted. Ngoài cụm từ này có từ là nhiều nghĩa. Ngoài cái nghĩa ở trong tình huống này đó là đã bị hỏng ra ấy, thì chúng ta còn có nghĩa thứ hai đó là nghĩa bị bắt. Nếu như bạn nào mà những ngày đây mà đã từng phạm tội hoặc là bị dở uh, phao bị cố tóm ấy thì sẽ gọi là I was busted. Ok. Ở đây chúng ta có cụm từ a challenge. Nghe thì có phải đơn giản đúng không? Nhưng không. Thì ở đây nó lại là một trường hợp khác mà nó liên quan đến gì? Vocabulary. Challenge ở đây xuất hiện ở trong gì? Môn bóng đá. Đây là một lỗi hoặc là một tình huống mà đối phương có có gọi là có, có hành động gọi là cướp lại bóng của mình. Thì hành động đấy người ta gọi là challenge. Nhá. Yeah. Từ thì đơn giản, nhưng khi đặt vào ngữ cảnh là chơi đá bóng, đây lại là một từ hoàn toàn liên quan đến môn bóng đá nhá. Đấy, rất là hay đúng không? Cool. Ok, um, shopee.vn. Cái này thì chắc bạn nào mua sắm thì cũng biết rồi, đúng không? Um, một số bạn có thể là tiki.vn. Ok, fine. No problem. Um, tùy nhá, tùy mọi người thôi, cái này là dịch thôi nhá. Ok, và từ đây chúng ta có một cụm từ khác đó là hết something đậm had a pair of Nike boots. Ở đây là có đặt một đôi giày làm gì đó nhé. Had something done. Đây là cụm gì? Đây là cụm của bị động ở level rất là cao. Đúng chưa? Đấy. Bạn nào mà đây đã không bị động rồi ấy, thì có thể sẽ học cấu trúc là had something done. Còn hết thì đơn giản thôi. Đây là quả cứ đơn. Đây là chúng ta dùng had. Ok. Và shipped next day. Um, khác một chút với cả premium shipping nhé. Thì uh, next day shipping nghĩa là ngay trong ngày hôm sau và thường là sẽ trả giá tương đối cao đấy. Ok. Related vocabulary. Liên quan đến chủ đề online shopping. Ok. Rồi. Tổng hợp lại nhá. Đầu tiên đó là trả lời câu hỏi. When last week? Where? Nearby football pitch. Và thêm một lý do nữa. Giấy hỏng was busted after a challenge. Related vocabulary. Đúng không? Và shift next day cũng lại là từ liên quan đến chủ đề. Đúng chưa? Đấy, nhớ nhá. Để trả lời một câu hỏi. Và sao cho gọi là để thể hiện cái khả năng nói chúng ta ấy. Ngoài việc sử dụng cái tính từ 
danh từ hay chúng ta phải dùng những cái từ gì nhỉ hiểu những từ liên quan đến chủ đề đúng không đó hãy nhớ điều này cho thầy nhá ok rồi bước sang câu cuối cùng đây là lượt của mọi người nhá why did you think it was a good experience rồi các bạn đến lúc đến lúc đến lúc các bạn làm việc rồi đúng không rồi comment cho thầy nhá tất cả các câu trả lời mà vì sao các bạn cho rằng là đây là good experience nhá ok go Ok, nice. Rồi, đây, hãy cùng nhìn một câu trả lời của thầy như sau. Since I never shopped online before, I did end up making a mistake when I paid for two hours shipping service rather than next day shipping. Still, I found that online shopping is surprisingly convenient, especially during this time when the fear of coronavirus is apparent. I think it was a rather worth to remember experience. Ok, rồi. Ở đây có thể thấy đây một câu trả lời rất là dài, đúng không? Rồi, hãy cùng phân tích nhá. Đầu tiên, từ since. Ok, thầy đã giải thích rồi. Ngang với because. End up doing something. Đây là cũng gọi là gì? Cuối cùng tôi lại làm cái gì đấy, đúng không? End up making a mistake. Mắc sai lầm nhá. Make a mistake là mắc sai lầm. Ok. Ở đây, một số bạn có thể sẽ hỏi là tại sao lại không có S? Thì hãy để ý đến dấu hyphen số ít ngang của thầy. To hyphen hour shipping thì là cách viết cho dạng gọi là gì ạ? shipping in two hours ok đấy nhưng mà chúng ta thì gọi là two hyphen hour số 2 việt nam hour shipping service rather than next day shipping ok đấy ở đây nhá có hai từ gọi là từ gì ạ? related vocabulary đó là two hour shipping và next day shipping một số bạn thì có thể dùng dịch vụ next day rồi nhưng chắc chắn rất ít bạn biết đến dịch vụ này đúng không? Nó có thể biết rồi Đấy. nhưng đây là again related vocabulary đúng nhá surprisingly convenient um, ở đây thầy biến đổi từ convenient một từ rất là cơ bản mà rất nhiều bạn đã biết rồi thêm một từ mới hơn là từ surprisingly convenient Đấy. tức là gì để cho sao cho nó nó rất là tự nhiên hơn bởi vì sao convenient nó rất là bình thường đúng không nhưng khi thêm một từ khác như surprisingly convenient thì lại là sao nó cải thiện cái, cái câu nói mình lên rất là nhiều đúng chưa when the fear of coronavirus corona corona nhá yeah. corona ok is apparent apparent ở đây là gì hiện hữu xuất thường xuyên nhá yeah. không dễ để tìm một từ gọi là chính xác mà dễ hơn để thay thế cho những từ như apparent đâu cho nên thầy khuyên là hãy cố gắng học từ này nhá đấy sự hiện hữu sự xuất hiện cách thường xuyên đấy thì nó sẽ dùng từ gì ạ apparent và cuối cùng thay vì dùng memorable như lúc nãy thì lại dùng gì worth to remember đấy ok worth to remember đáng nhớ nhá rồi tổng hợp lại như sau vì sao since thì trả lời cho câu hỏi vì sao đúng không vì sao là trải nghiệm tốt tôi cảm thấy rằng đây tôi mắc sai lầm một chút nhưng tôi cũng cảm giác rằng cái này rất rất là tiện lợi và rất là đáng nhớ đúng chưa nhầm một tí mà đúng không đây mắc một lỗi lầm nhưng đây là một loại trải nghiệm tốt để lần sau mình không mắc sai lầm nữa đúng chưa rồi ok như vậy là chúng ta đã xong chủ đề ngày hôm nay đó là chủ đề online shopping Okay. bây giờ sẽ là lúc các bạn đặt ra các câu hỏi cho thầy nhé rồi um, rồi bắt đầu câu hỏi sẵn sàng <cười>